Zrobiła się niby cisza, wszyscy byli pochowani tam, gdzie mogli. Dziecko wziął i roztrzaskał o, o płot. trzeci rok, to był marzec, śnieg, na szybach mojego domu naokoło kwiatuszki były, bo to parowalnie, choćby pokarmów gotowanych na piecu, na piecu takim z fajerkami. Podchodzi pod dom trzech Ukraińców, no i głośno rozmawiają. Mama przy oknie, ale oczywiście ich nie widzi, bo są te kwiatki na oknie. Mama mówi, żebym tam dziurkę zrobił, wypochuchał trochę, to, by, to będzie otwórł, żeby zobaczył, ile, ilu tych Ukraińców, no trzech. No i mama podsłuchiwała, co rozmawiają. Jeden ten właśnie z naszej wioski, Mówił tak głośno, żeby mama słyszała, bo na pewno się orientował, że jesteśmy w domu, że tutaj tylko mieszka starsza kobieta z dziećmi, to oni nigdzie nie uciekną. Prytym patom, później przyjdą. Myślę, że ten Ukrainiec, który tak chciał nas uratować, no był przyjazny. No ale musiał chodzić z banderowcami którzy przyjechali z innych wiosek, spod kołek, taka miejscowa, gdzie była sotnia tych banderowców no i musiał prowadzać i, i mówić, gdzie kto mieszka. No więc tutaj ten ratował nas, że nie ma mężczyzny, to nie ma co się bać. My, my, my nawet my, oporu żadnego nie będzie, to przyjdą później sobie tutaj i zamordują. Musieliśmy z domu uciekać. Już było po południu. Z, Robił się zmierzch na drodze niebezpiecznie, mama mówi, pójdziemy przez pola, po grudzie takiej, po śniegu, no bo wiedziała, że jak ktoś może uratować, to sołtys może nas uratować jeszcze, bo może być zaprzyjaźniony na przykład z Ukraińcami jako sołtys. No więc tam poszliśmy, a przed jego domem to już było ciemno, a idąc na właśnie przez ten u gór, u gór jakiś tam za, zaśnieżony, to widziałem no, łuny, pożary podpalanych domów, no bo no, mama mówi, że to domy się palą. Sołtys nazywał się Grzyb. Szykował się furmanką do też ucieczki. Miał żonę, dwoje dzieci, teściową i to wszystko właśnie myśmy nawet z mamą i z bratem nie wchodzili tam do jego domu, bo już miał spakowany był na, na, na furmance, już wychodzili, cała rodzina wychodziła już. Zgodził się, żebym właśnie dołączył do jego dzieci i z bratem. No i wsiedliśmy na furmankę i też nie drogą, tylko przez pola, jeszcze utwardzone mrozem, śniegiem. Śnieg nie był zbyt, zbyt wtedy jakiś głęboki, także udało się tą furmankę przejechać właśnie po tych polach. Gdzie uciec? Ano do dobrego Ukraińca. I wtedy podjechaliśmy tam, pamiętam już, no, późna noc była, i ci Ukraińcy no, wyszli, żeby się zorientować, co my chcemy. No to prosili właśnie ten sołtys, grzyb o nazwisku, prosił, żeby nas przyjęli na noc, dlatego że tu podpalają banderowcy. Ci właśnie dobrze sąsiedzi już mieli kilku tych banderowców, którzy przyjechali do naszej wioski, tam z podkołek, z tej sotni, żeby tu podpalać i mordować. My tu banderowcy, to są ci, co, co poszli te robasy mordować i podpalać. Więc to niemożliwe, żebyście tu nocowali. No ale 
że na parę godzin, bo do dzieci, żeby właśnie nie zmarznąć w tej nocy. To, żeby, żeby na, na parę, bo ich nie ma, a, a kiedy oni wrócą? No to będą wracali nad ranem dopiero. Popiją się oczywiście, bo to napijanego muszą przecież cały czas być, żeby mordować. To najwyżej na parę godzin, ale tak cichutko, żebyśmy w jednym pokoju wszyscy się tam zalokowali, furmankę odstawić tam do lasu, bo to pod lasem, to tam gdzie właśnie ci dobrze byli. No i żeby cicho siedzieć, to jak oni przyjdą wcześniej, banderowcy, to nie będziemy mówić oczywiście, że, że jesteście, bo nas zabiją też. Zmieściliśmy się tam jakoś do tego jednego pokoju. Ja pamiętam z bratem miałem jakiś kocyk na podłodze położony i na tym kocyku no właśnie, no też właściwie spania niewielkie, niewielkiego było, ale był dom ogrzany, no więc ciepło było. I ci Ukraińcy słyszeliśmy, jak przyszli, rozmawieni, głośno. No i tak jak właśnie w programie było, popili sobie, pojedli sała, co się tam dało, bo Ukrainiec musiał wszystko im dawać oczywiście do miejscowy, do jedzenia. No i spaliśmy w jednym domu razem z banderowcami. Udaliśmy się w kierunku Janowej Doliny. Janowa Dolina to jest miejscowość nad Choryniem. Znowu zagrożenie, że no w tej przeprawie to gdzieś też Ukraińcy może tam śledzić i donieść i gdzieś i to lepiej, lepiej wędrować po lasach do wioski Półwieda, niedaleko tam gdzieś było. Dlaczego akurat w tej wiosce Półwieda? Bo sołtys, ten co grzyb, co nas na furmankę przyjął, miał tam swoją rodzinę po prostu. No i do tej rodziny i tam już było tak trochę gościnnie i nie było takiego zagrożenia, bo tam jeszcze banderowcy w tej wiosce nie grasowali. No i pamiętam tą nockę też w jakimś tam korytarzyku nad ranem. Widno już jak się zrobiło. Nagle ruch się wielki zrobił w domu. Mama gdzieś tam była niedaleko. Kazała nam, no, mnie i bratu, szybko wstawać jakoś tam i bez umycia, chyba bez niczego, bo musimy dalej uciekać. Dlaczego uciekać? Bo tak zwana powiastka przyszła do Ukraińca znowu dobrego, że Polak, Polaki udzielać, budu ryzać. No jak budu ryzać, no to, to wiadomo, trzeba uciekać. Ta powiastka przychodziła na, na, na kartce, roznosił na kartce ten Ukrainiec. Tam, nawet się nie kontaktował, tylko zostawiał tam na oknie czy gdzieś, zapukał i roznosił po całej wiosce te, te kartki Ukraińcy. Banderowcy zmuszali swoich właśnie braci Ukraińców do mordowania człowieka, ludzi. Pod tą presją tej ideologii Ukrainiec, choć był dobrym przyjacielem Polaka, sąsiada, to nie mógł tego okazywać w sposób jawny. Mógł po kryjomu powiedzieć, uciekaj, bo tutaj będą, będzie banderowiec. Ukrainiec, jeżeli był ożeniony Ukrainiec z Polką, musiał Polkę zabić, jak nie to tego Ukraińca, Ukraińcy banderowcy zabijali. Bo Ukraina musiała być czysta jak czysta szklanka wody. Dzieci mordowano na oczach rodziców w sposób taki drastyczny, by przybijano do ściany, wisiało to dziecko na gwoździach i musieli rodzice patrzeć na śmierć swojego dziecka. Mordowano księży piłami rżnięto przez no, połowę ciała choćby w rodzinie ojca. 
brat ojca mojego, Żurawski Stanica, mieszkający w innej wiosce. Przejeżdżała banda ta ukraińska na furmankach przez wioskę, strasząc najpierw, żeby Polacy uciekli. No, była to metoda jeszcze taka humanitarna. Ale pewnego razu, jak ci Polacy nie chcieli się ruszyć z tej wioski, no to stanęli na przykład przy gospodarstwie tego brata mojego ojca, Stanisława. Stanęli właśnie furmankami przy jego gospodarstwie na drodze, przy płotem. No i zaczęli tam wykrzykiwać i, 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 i no, wyganiać po prostu z domu. Cała rodzina z domu no, porozchodziła się po, po, do stodoły, do drewutni, do obory, do stajni. Także wielkie gospodarstwo mieli i, i pochowali się po prostu. No więc ci Ukraińcy teraz w obawie, że tam ktoś może, bo to było tylko dwóch czy trzech Ukraińców, co zostali przy tej formance jednej, to zrobiła się niby cisza. Wszyscy byli pochowani tam, gdzie mogli. W tej ciszy to dziecko płakało. Zostało właśnie, bo ojciec myślał, że mama go zabierze z podwórka. Mama nie zabrała, a on już był też gdzieś tam w zagajniku jakimś tam, to znaczy w sadzie, gdzieś tam się schował. No i tak wszyscy, a to dziecko zostało na podwórku. No i wtedy, i wtedy właśnie ten płacz dziecka no, zmuszał rodziców do, do, do zabrania go. Po, po jakimś czasie wyszedł z tego sadu, ogrodu, ojciec na podwórko, wziął to dziecko, no to zaczęły się właśnie strzały wtedy. I wtedy zabili ojca, ci Ukraińcy, co tam czychowali, czatowali za domem na, przy ulicy. Najpierw jego zabili strzałami. I to, dziecko, I to dziecko, jak później mama, matka tego dziecka i bracia widzieli tam też przez szpary, to to dziecko wziął i roztrzaskał o, o płot. No i takie to metody mieli właśnie zabijania Ukraińcy, w ten sposób winęli.